पहले तुमने ट्रांसफर पढ़ना शुरू किया था तुम्हारे सिलेबस में फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर नहीं है तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ बी जे टी बाई पोलर जंक्शन ट्रांसफर ट्रांसफर शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफर रजिस्टर की जिसमें रेजिस्टेंस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है तुमने सीखा लास्ट लेक्चर में कि ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है दो तरह के होते हैं एनपीएन या फिर पीएनपी अगर बिना सर्कल की मदद के सिंबल अगर बनाए जाए तो सिंबल कुछ इस तरह के दिखाई देंगे जिसमें एरो है वो एमिटर इसमें एरो नहीं है वो कलेक्टर जिसने बदतमीजी की है उसका पल भुगते हो पीएनपी एरो अंदर की तरफ एमिटर बेस कलेक्टर इसके बाद तुमने सीखा कि तीन टर्मिनल वाले डिवाइस को तीन तरह से सर्किट में जोड़ सकते हैं या तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर मतलब एग्जाम में जब सवाल लिखा हुआ आता है ना सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा सी तो तुम्हें अपने आप समझना होगा इसका मतलब है कॉमन एमिटर सी सी सिलेबस में नहीं है इसको मैं डील नहीं करता फिर तुमने सीखा था चार डिफरेंट मोड है तो चार डिफरेंट कौन कौन से मोड है कट ऑफ मोड अगर दोनों को रिवर्स बायस कर दिया दोनों जंक्शन को दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दिया तो सेचुरेशन मोड फर्स्ट को फॉरवर्ड बायस सेकंड को रिवर्स बायस किया एक्टिव मोड फर्स्ट को रिवर्स सेकंड को फॉरवर्ड करेंगे तो इनवर्स मोड तो तुमने सीखा एक्टिव मोड में हमें यूज करना है फिर तुमने सीखा वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में कि जो एमिटर करंट होती है आई ई ये होती है आई बी प्लस आई सी तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर ट्रांजिस्टर एनपीएन है एमिटर करंट बाहर जाएगी तो बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर एंटर करेंगी और अगर पीएनपी है एमिटर करंट अंदर आएगी तो बेस करंट और कलेक्टर करंट बाहर जाएंगे ये होती है मिली एमपीएन के ऑर्डर की बेस करंट होती है माइक्रो एमपीएन के ऑर्डर की और कलेक्टर करंट होती है जिसको हम करेंट एप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं अगर मैं लिखता हूं आउटपुट करेंट का रेशियो इनपुट करेंट के साथ तो इसको बोलते हैं डीसी करंट गेन सिंबल यूज करते हैं अल्फा डीसी ये सिंबल अभी बता रहा हूं आज है ना पहले नहीं बताया अल्फा सब्सक्रिप्ट डीसी फॉर कॉमन बेस कंफिग्रेशन अगर मैं कॉमन एमिटर के लिए पता करता हूं तो मैं लिखता हूं आईसी अपॉन आईबी क्योंकि इनपुट करंट होगी बेस करंट और अभी जो सिंबल होगा होगा बीटा डीसी जैसा तुमने लास्ट फ्रेंड पे समझाया कि ट्रांजिस्टर खुद कंज्यूम करता है डी काम किस पर करता है एसी पर एसी सिग्नल को प्रोसेस करता है कंज्यूम करता है डीसी खाता डीसी है प्रोसेसिंग करता है एसी सिग्नल इसलिए हमारा इंटरेस्ट इनमें नहीं है हमारा इंटरेस्ट है अल्फा एसी जो बराबर होगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई विच इज एक्चुअली लॉस पॉइंट के आसपास होता है लेस देन वन जैसा मैंने बताया ये 100% है 95 टू 98% है बट बीटा एसी की अगर मैं बात करूं डेल्टा आईसी आउटपुट करंट में चेंज का रेशियो डेल्टा आईबी के साथ इट इज वाइट ग्रेटर देन 1 क्योंकि बेस करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की यहां से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि करंट में गेन मिल रहा है वोल्टेज जो कि वी इक्वल टू आई आर होगा इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों में पता है आउटपुट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर रिवर्स बायस जंक्शन के कारण इनपुट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर फॉरवर्ड बायस जंक्शन के कारण तो वोल्टेज गेन भी सफिशिएंट मिलेगा फिर पावर गेन हो जाएगा वोल्टेज गेन और करंट गेन का प्रोडक्ट वो भी अच्छा खासा मिलेगा यहां से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हां ट्रांजिस्टर के बारे में हमें और जानना है 
तो मैं आज बेसिकली तीन नंबर का एक क्वेश्चन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है पूछे जाने की हर बोर्ड में वो तो मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं हेडिंग लगाओगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कंफिग्रेशन कभी कभी एक और वर्ड यूज करते हैं बेस बायस कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते बेस बायस एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कंफिग्रेशन लिखें तो भी यही मतलब है ना लिखें तो भी यही मतलब है जो सीखेंगे उसका मतलब है बायसिक बेस पर लगा दी तो बोलते थे बेस बायस क्योंकि इनपुट टर्मिनल है बेस टर्मिनल जबकि आउटपुट टर्मिनल है कलेक्टर टर्म इसमें तुम्हें सर्किट बनाना सीखना है लॉजिकल सीक्वेंस में ये सर्किट अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो मान लेना पूरा ट्रांजिस्टर समझ में आ जाए यानी यही है जो तुम्हें ध्यान से समझना है बनाने की प्रैक्टिस करनी है कैसे तरीका में बताऊं सारी कहानी मेन कंपोनेंट यानी हीरो ऑफ दिस सर्किट ट्रांजिस्टर के आसपास घूमेगी तो ये सर्किट का सेंटर है अभी सर्किट इस साइड पे जाएगा इस साइड पे जाएगा ऊपर थोड़ा सा जाएगा नीचे थोड़ा जाएगा जैसे मैंने ये एरो लगाया क्या पहचान हो गई एमीटर है हमने पहचान लिया एमीटर साथ साथ हमने ये भी पहचान लिया कि एनपीए ट्रांजिस्टर है क्योंकि एरो बाहर की तरफ है तो एनपीए ट्रांजिस्टर है ये भी पहचान हो गई ये एन टाइप है ये पी टाइप है और ये एन टाइप जैसे ही मैं इस एमीटर वाले टर्म में हूं जनरली जिसे भी कॉमन करना होता है नीचे रखा जाता इसको मैंने आठ के सिंबल से कनेक्ट किया कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो गया हमको पता चल गया कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर ये सिंबल जिस भी टर्मिनल से जुड़ा रहेगा वो टर्मिनल कॉमन टर्मिनल है इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में बेस हो गया इनपुट टर्मिनल कलेक्टर हो गया आउटपुट टर्मिनल क्योंकि हमें करेक्टरिस्टिक्स खींचनी है करेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ ग्राफ खींचने हैं तो ग्राफ खींचने के लिए रीडिंग्स चाहिए और रीडिंग्स कब मिलेगी जब मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर मीटर लगाने पड़ेंगे मीटर सीरीज में लगाया जाता है वोल्ट मीटर पैरल बेस करंट हमें पता है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की है तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाएंगे माइक्रो मीटर लगाएंगे तुम्हें बाहर जाना है तो जा सकते हो अगर तुमने इससे पहले की क्लास नहीं की तो कुछ समझ में नहीं आएगा यू मे गो कोई ऐसा बच्चा गलती से बैठ गया है जिसने इससे पहले वाली क्लास नहीं की है कुछ समझ में नहीं आएगा वो जाना चाहे तो जा सकता है पर बात करने की स्वतंत्रता यहां पर नहीं है सारा फोकस यहां चुके बेस करंट जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के क्या उसको मैं अमीटर लगा के नाप सकता हूं जवाब है नहीं क्या लगाना पड़ेगा माइक्रो अमीटर तो मैंने यहां पर लगाया माइक्रो अमीटर यही एरो मुझे करंट के डायरेक्शन भी दे रहा है ये बता रहा है कि अमीटर करंट बाहर आएगी एमीटर करंट बाहर आएगी तो बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर जाएगी बनाते चलो शुरू कर दो साथ साथ में ड्रॉ करते चलो जिन्होंने अभी तक चालू नहीं किया जो बना रहे हैं वो अच्छी बात है इनपुट करंट नापने के लिए व्यवस्था हो गई माइक्रोमीटर आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट उसको भी नापना है क्या लगाओ अमीटर मिलियामीटर या माइक्रोमीटर मिलियामीटर जो भी अमीटर होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और वो मुझे ध्यान रख के लगाने होंगे यहां पे हमें पता चल रहा है करंट हमेशा फ्लो होती है हायर टू लोअर पोटेंशियल तो ये पॉइंट हायर पर है ये लोअर पर है ये हायर पर है और ये लोअर पर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से पॉलरिटी हम मार्क कर सकते वोल्ट मीटर को लगाएंगे पैरल में तो पैरल में वोल्ट मीटर लगाया ये वोल्ट मीटर नाम के देगा वीबीई बेस एमीटर बायस 
इधर भी पैरल में एक वोट मीटर लगाते हैं ये वोट मीटर नाप के देगा वी कलेक्टर एमीटर के बीच जो वोल्टेज काम कर रही अब इसको सप्लाई देनी है बायसिंग अभी तक नहीं बैटरी नहीं छोड़ी है बायसिंग इस तरह से करनी है कि ये एक्टिव मोड में काम करे एक्टिव मोड में काम करे मतलब पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस का मतलब है बेस जो कि पी टाइप में बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा एमीटर जो कि एन टाइप में बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा फॉरवर्ड बायस हमेशा स्मॉल होता है रिवर्स बायस हमेशा लार्ज होता है अगर तुमने प्रैक्टिकल किया हो जाकर फॉरवर्ड बायस 0 टू 1 वोल्ट एंड रिवर्स बायस 0 टू 10 वोल्ट अब याद करो जब तुमने जीरो डायोड के लिए सर्किट बनाया था तो उसमें एक तो लोड रेजिस्टेंस था आरएल और एक सीरीज रेजिस्टेंस था इनपुट सर्किट में इनपुट साइड में तुम्हें मैंने कहा था कि आरएस जो लगाया हमने सीरीज रेजिस्टेंस इट इज फॉर बेटर रेगुलेशन सिमिलरली यहां पर इस सर्किट में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में हॉरिजॉन्टली अगर लगाते हैं तो सर्किट में समझना आसान होता है और इसको मैं बोलूंगा कैपिटल आर सब्सक्रिप्ट इन इनपुट रेजिस्टेंस अब मैं सप्लाई दूंगा बेस को पॉजिटिव छोटी बैटरी एमीटर को नेगेटिव प्लस माइनस और इसी बैटरी के हिसाब से वोल्ट मीटर के टर्म में होंगे प्लस माइनस लास्ट स्टेप पे तुमने बैटरी का नाम रखना सीखा था तो बैटरी का नामकरण संस्कार करते क्या है ओबी सब्सक्रिप्ट किस पे बायस लगा रही है बी बी बेस पर बायस लगा रही है पिछली बार तुमने लिखा था वी ई ई वी सी सी इधर भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे पर ज्यादा सूटेबल होगा अगर उसको वर्टिकल पोजीशन में लगाएं और जिंदल में लगा रही है हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसको आर एल से भी दिखा सकते हैं और आर सी से सी स्टैंड फॉर कलेक्टर RC से दिखा है तो भी तुम्हें समझना है लोड रेजिस्टेंस RL से दिखा है तो भी लोड रेजिस्टेंस और यहां पर बैटरी इस तरह से कि कलेक्टर जो कि एंड टाइम पे रिवर्स बायस तब माना जाएगा जब पॉजिटिव से जोड़ेंगे एंड लार्ज रिवर्स बायस मतलब बैटरी में ज्यादा डंडे इसके प्लस माइनस के हिसाब से वोल्ट मीटर का प्लस माइनस अब एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक ही रीडिंग मिले जो सेटअप तुम देख पा रहे हो उसमें एक रीडिंग मिले मुझे तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन चाहिए तो मैं क्या चेंज लगाता हूं वेरिएबल कर दिया इसको यहां रियोस्टेट इनबिल्ट है नॉब घुमाऊंगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी इसको भी वेरिएबल कर दिया नॉब घुमाऊंगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी क्या नाम रखें इसका VCC कलेक्टर को बायस लगा रही है VCC सर्किट बन गया है यहां पे कुछ बातें समझने की है जब तुम नोटेशन देखोगे नोटेशन में थोड़ा और डिफरेंस आता है कहीं छोटा भी होता है कहीं बड़ा भी होता है कहीं छोटा आर होता है कहीं बड़ा आर होता है उसको समझ लो उसका क्या मतलब है जैसे जीरो डायोड के सर्किट में तुमने आउटपुट टर्मिनल्स निकाल के दिखाए थे वास्तव में ये आउटपुट वोल्टेज बताएगा एंड दीज आर आउटपुट टर्मिनल्स जिनके अक्रॉस हमको मिलेगा वी ओ और इसको कैपिटल से नहीं इसको दिखाऊंगा स्मॉल वी सब्सक्रिप्ट ओ क्योंकि कैपिटल वी सब्सक्रिप्ट ओ से किसको दिखाएंगे ये जो वी सी सी है इसको कैपिटल वी सब्सक्रिप्ट ओ कह सकते हैं अब तुम लेट आया उसको डिस्टर्ब मत करो जितना समझ में आया ठीक है नहीं तो वीडियो देखना बाप ऐसे ही जो टर्मिनोलॉजी उधर है इसकी जगह मैं कैपिटल वी सब्सक्रिप्ट आई लिख सकता हूं बी बी की जगह और इसकी जगह मैं लिखूंगा स्मॉल वी सब्सक्रिप्ट आई इनपुट वोल्ट एक ये रेजिस्टेंस है एक बेस एमीटर जंक्शन का रेजिस्टेंस है दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको दिखाएंगे स्मॉल आर सब्सक्रिप्ट इन इनपुट रेजिस्टेंस 
एक इसका रेजिस्टेंस है आउटपुट साइड का कलेक्टर एमीटर जंक्शन का लार्ज रेजिस्टेंस एक ही आर है दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको दिखाएंगे स्मॉल आर सब्सक्रिप्ट ओ आउटपुट रेजिस्टेंस तो पहले सर्किट को डिस्क्राइब करते हैं दोबारा से समझो लॉजिकल सीक्वेंस पकड़ने की कोशिश करो मेन कंपोनेंट इज ट्रांजिस्टर एरो लगाते हमें पता चल गया दिस इज एमीटर दिस इज कलेक्टर बेस जैसे मैंने नीचे सिंबल बनाया मुझे पता चल गया इट इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एरो बता रहा है करंट की डायरेक्शन आई की अगर बाहर जाएगी तो आई बी और आई सी अंदर आएंगे कलेक्टर करंट को नापने के लिए हमने लगाया मिलीमीटर जिसका पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता समझ में आ रहा है करंट की डायरेक्शन से बेस करंट को नापने के लगाया माइक्रोमीटर उसका पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ में आ रहा है फिर वोल्ट मीटर लगाया पैरल में ये नापेगा बीपीई यहां लगाया पैरल में ये नापेगा बी सी प्रैक्टिकल भी इसका प्रैक्टिकल में सेम सेटअप यूज करना नॉब घुमा कर रेडिंग देनी है डिफरेंट मीटर्स की और ग्राफ प्लॉट करना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जा रहा है तीन क्वेश्चन में बता रहा हूं तुमको डेफिनेटली हर बोर्ड में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे तुमको पोटेंशियल मीटर थ्योरी में भी है प्रैक्टिकल में भी प्रिज्म थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी है ये ट्रांजिस्टर थ्योरी में भी है प्रैक्टिकल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस अब यहां पर ये सीरीज रेजिस्टेंस आर इनपुट इसके थ्रू सप्लाई दी हमने बेस पी टाइप है फॉरवर्ड बायस करने के लिए पॉजिटिव स्मॉल फॉरवर्ड बायस वेरिएबल वोल्टेज बैटरी का नाम रखा वी 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 बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से वोल्ट मीटर के पॉजिटिव नेगेटिव लगाए इधर ये वर्टिकल सिचुएशन में हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया कलेक्टर को लार्ज रिवर्स बायस देने के लिए बड़ी बैटरी कलेक्टर एन टाइप है प्लस से जोड़ेंगे माइनस वेरिएबल वी सी सी और उसके हिसाब से वोल्ट मीटर के पॉस्टर है तो इस सर्किट की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है अच्छे तरीका मैं बताऊंगा लेक्चर के एंड में लिखोगे लैंग्वेज में कंसिडरिंग एन पी एन ट्रांजिस्टर कंसिडरिंग NPN transistor connected in common emitter configuration connected in common emitter configuration as shown common emitter configuration short form use karo as shown com we can plot We can draw भी लिख सकते हो वी कैन प्लॉट भी लिख सकते हो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ग्राफ वी कैन प्लॉट फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स फॉर इट डैश अलाउ फर्स्ट इनपुट करेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट फॉर्म क्या है I ऑब्लिक पी सी एच डॉट इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ये जनरली वोल्टेज और करंट का वेरिएशन होता है तो अगर मैं इनपुट करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं ये मीटर इनपुट करंट दिखा रहा है ये मीटर इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है जब मैं इस नॉम को घुमाऊंगा इसकी रीडिंग चेंज होगी और इसकी रीडिंग भी चेंज होगी इसके रीडिंग को इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं प्लॉट करता हूं प्रोवाइडेड यहां से जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं यहां पर एक नॉब है मेरे पास कंट्रोल के लिए एक नॉब वहां पर है जब मैं प्रैक्टिकल करूं इस नॉब को अगर मैं घुमाता हूं ये कलेक्टर वोल्टेज बढ़ता है वीसीसी बढ़ता है अगर तुमने वर्किंग ठीक से पढ़ी है डायग्राम तुम्हें ध्यान आ रहा है अगर मैं कलेक्टर का बायस बढ़ाऊंगा पॉसिबल खींचने की एबिलिटी बढ़ेगी वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है खींचने की एबिलिटी बढ़ती है तो जो रास्ते पर रुक रहे हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी वो भी आने लगे तो हमने खींचने की एबिलिटी को फिक्स कर दिया मान सिक्स फोर्ट क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो मैं इसको दो तरह से बोल सकता हूं 
V equal to minus 6 volt या reverse bias of 6 volt दोनों का मतलब एक ही या तो मैं mathematically sign दिखाओ minus 6 या मैं language में बोलो reverse bias तो तुम लिख सकते हो input characteristic heading लगाया तुमने उसमें लिख रहे हो it is variation of input current it is variation of input current bracket में I B I subscript B bracket row with input voltage with input voltage bracket में V subscript B E V subscript B E bracket row ये ना लिखो और V B E keeping कॉमा लगा के लिखोगे keeping output voltage keeping output voltage कौन सी output voltage ये है V C E keeping output voltage bracket में V C E constant डैश लगा दो ग्राफ ड्रॉ करोगे ग्राफ विल लुक लाइक दिस एक्स एक्सिस पर वी वी ई यूनिट वोल्ट वाई एक्सिस पर आई बी यूनिट माइक्रो एम्पियर अब ग्राफ खींच रहे हैं पी एन जंक्शन के लिए बेस एमिटर जंक्शन इज जस्ट लाइक ए पी एन जंक्शन तो ज्यादा तुमने पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके ग्राफ खींचा था लगभग वैसे ही ग्राफ आने वाला है पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो कब तक करंट फ्लो नहीं होती जब तक कि पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर जाता एक बार लिंक ब्रेक करना जरूरी हो गया ये बाहर से वो जो कुछ भी पक रहा है उसकी वो एक वो खींच के अंदर भेज रहा है तो एक बार लिंक ब्रेक होगा तो फिर अलग जगह से ये हवा खींचेगा वापस चला दें थोड़ी देर जब तक पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं करेंगे तब तक कोई करंट लो नहीं होगा अगर डायोड बना होता था सिलिकन का मान लो ट्रांजिस्टर बना हुआ है सिलिकन का तो वो वैल्यू बैरियर पोटेंशियल की जो तुम्हें याद हो गई होगी शायद पॉइंट सिक्स वोल्ट फॉर सिलिकन एंड फॉर जर्मेनियम पॉइंट टू वोल्ट पॉइंट सिक्स से पॉइंट सेवन वेरिएशन मिलता है पॉइंट टू से पॉइंट थ्री वेरिएशन मिलता है यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं ग्राफ जीरो पर और उसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी फॉलोइंग विच लॉ चाइल्ड लॉ आई प्रोपोर्शन बी रेस्टू पा थ्री बाई टू लिखने की जरूरत नहीं सिलेबस में नहीं हमारे तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी कब जब हमने वी सी ई को रखा है कांस्टेंट सपोज माइनस सिक्स फोर्ट तुम चाहो तो लिख सकते हो माइनस सिक्स फोर्ट और प्लस सिक्स लिखते हो तो भी गलत नहीं प्लस सिक्स लिख सकते हो तो अगर प्लस एट के लिए खींचोगे वैल्यू चेंज करके खींचने की एबिलिटी बढ़ाकर तो अंतर क्या आने वाला है ग्राफ में यहां तक तो सेम रहेगा बेरे पोटेंशियल से पहले कोई करंट लो नहीं होगा आगे ग्राफ इधर चले जाएगा डॉटेड लाइन से दिखा दो ये बी सी की कोई दूसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए जैसे ये माइनस सिक्स के लिए तो माइनस एट के लिए रेड वाला पर एक ग्राफ ही सफिशियंट मान लेते हैं रीजन पैटर्न सिमिलर है पैटर्न सिमिलर है तो एक से ज्यादा ग्राफ खींचने का कोई मतलब नहीं तो लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे इसको क्लियरली दी अबो वेरिएशन क्लियरली दी अबो वेरिएशन is same is same as that obtained for is same as that obtained for a forward bias p n junction as that obtained for a forward bias p n junction full stop forward bias p n junction अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप का रेसी प्रोकल लो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर ये वीआई ग्राफ होता तो इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस भी दो तरह का होता है एक होता है डायनामिक और एक होता है स्टेटिक 
जैसा नाम का मतलब है वही मतलब है अब तुम देख रहे हो स्लो पकड़ लगातार चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस निकालना है अगर ये वी आई राम होता तो इसका स्लो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई डी वाई अपॉन डी एक्स तो डेल्टा वाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई स्लो होता मैं उसको कहता हूं डायनामिक रेजिस्टेंस और अगर किसी रीजन में स्ट्रेट लाइन है तो स्टेटिक रेजिस्टेंस क्योंकि मैं उस टाइम उस टाइम पे डेल्टा नहीं लगाऊंगा मैं सीधे लूंगा वी अपॉन आई तो वी अपॉन आई एक ही पॉइंट से हमें वैल्यू मिल रही है स्टेटिक रेजिस्टेंस फिर तुम देख रहे हो यहां पे जहां पे नी फॉर्मेशन होती है उस वोल्टेज को अगर नाम दिया जाए उसको बोलते हैं नी वोल्टेज मतलब कुछ टर्म्स मिलेगी तुम्हें अगर पढ़ोगे तो नी वोल्टेज स्टेटिक रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल में भी यूज हो तो अचंभित होने की जरूरत नहीं है जो वर्ड का मीनिंग होता है वही मतलब तो यहां तो लिख सकते हो आगे फुल स्टॉप लगा के द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ दिस कर या इनपुट करेक्टरिस्टिक लिख सकते हो शॉर्ट में रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आईपीसीएस डॉट रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ इनपुट करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स इनपुट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट्स इनपुट रेजिस्टेंस गिवन एस फॉर्मूला लिख देंगे इसका छोटा आर सबस्क्रिप्ट आई इक्वल टू डेल्टा बी बी अपॉन डेल्टा आई बी ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस जो हंड्रेड ओम के ऑर्डर का अगर होता है तो आउटपुट रेजिस्टेंस टेन के लोम के ऑर्डर का होता है सौ होना आउटपुट करेक्टरिस्टिक ये सवाल पिछले साल भी आया एक सेट में ईस्ट रीजन में तुम्हारे जो पेपर यहां कोटा में अगर देते हो तो नॉर्थ रीजन का आता है उससे पिछले साल भी आया सर्किट बनाने के डेट नंबर होते हैं और दो करेक्टरिस्टिक खींचने के डेट नंबर होते हैं तो अभी बचा हुआ एक करेक्टरिस्टिक और खींचना हमको आउटपुट करेक्टरिस्टिक सेकेंड इज आउटपुट करेक्टरिस्टिक अब तुम सिमिलरिटी लगाकर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये क्या ड्रॉ करना है किसके किसके बीच ड्रा हो इसका वेरिएशन किसके साथ कीपिंग विच कॉन्स्टेंट या सिमिलरिटी के साथ दिमाग में लगाना पड़ेगा थोड़ा सा वी पी को नहीं हम आई बी को कॉन्स्टेंट रखते हैं हालांकि दोनों लिंक है जब हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक खींचा था तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था पर जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं लिखोगे इट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ इट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट आउटपुट करें ब्रैकेट में डेल्टा आई सी डेल्टा आई सी डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज ब्रैकेट में डेल्टा वी सी कीपिंग इनपुट करें I subscript P I V constant keeping input current constant सभी ग्राफ हम फर्स्ट क्वार्टर में बना रहे हैं और सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिवर्स बायस है तो भी फर्स्ट क्वार्टर में दिखा रहे हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रांजिस्टर के लिए करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो x एक्सिस पर तुम लेने वाले हो V C E इन वोल्ट वाइस इस पर तुम प्लॉट करने वाले हो आई सी इन मिलियन पियर प्रैक्टिकली रेडी 
क्या से आएगी पिछली बार हमने क्या किया था इस ग्राफ को बनाने के लिए यहां से नौ घुमाई माइनस सिक्स इसमें दिख रहा है ओल्ड मीटर में वही रोक दिया उसको फिर इस नौ को घुमाया धीरे धीरे हमने देखा जब तक पॉइंट सिक्स वोल्ट इसमें नहीं आ रहा है तब तक इसकी निडल जीरो पर पड़ी थी तो ग्राफ यहां तक रहा जीरो पर फिर जैसे जैसे इस नॉप को और आगे बढ़ाते हैं निडल आगे चलती है माइक्रो एम से अब की बार मान लो यहां से इसको इतना चलाया अराउंड तो भी कुछ करेंट मिलेगी जीरो से स्टार्ट होगी वो करेंट तो जीरो की तो भी जीरो अभी इस नॉम को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं इस वोल्टेज को बढ़ा खींचने की एबिलिटी बढ़ रही है जो रास्ते में रुक गए थे वो इलेक्ट्रॉन भी पहुंचना शुरू हो गए करेंट बढ़ेगी कब तक बढ़ेगी क्या इंडेफिनेटली बढ़ेगी इसको इंडेफिनेटली बढ़ाए तो जवाब है नहीं जिस रेट से वहां से इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं जब उस रेट से यहां पहुंचने लग जाएंगे तो उससे ज्यादा तो और इलेक्ट्रॉन है नहीं कहीं से आने वाले नहीं तो करेंट सेचुरेटेड हो जाएगी बढ़कर कॉन्स्टेंट हो जाएगी शुरू में तेजी से बढ़ेगी उसके बाद भले तुम इस वोल्टेज को बढ़ाओ अब करेंट बढ़ने वाली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं करंट सेचुरेटेड हो गई तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस शुरू में तेजी से बढ़ी देन कांस्टेंट फॉर आई वी इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर आउटपुट करेक्टर इसके सॉल्व एग्जांपल है इंसर्ट अब मैंने फिर एक और ग्राफ खींचने के लिए यहां से इस नॉब को थोड़ा सा घुमाया इतना कि यहां जो रेडिंग है ट्वेंटी माइक्रो एम्पियर से हो जाए फोर्टी माइक्रो एम्पियर जैसे ये फोर्टी यानी ज्यादा रेट यहां पर आए तो ये करंट भी क्या होगी बढ़कर थोड़ा हायर वैल्यू पर कांस्टेंट होगी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ा देते थे और इस तरह का असर होता था वैसा ही होगा हायर वैल्यू पर जाकर सेचुरेटेड होगी फिर मैंने यहां से नॉप को थोड़ा सा घुमाया 60 माइक्रो एम्पियर अगेन स्लाइडली हायर 60 माइक्रो एम्पियर तो इनको कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में कमेंट लिख सकते हो Initially current increases rapidly. Initially current increases rapidly with increase in VCE. With increase in VCE and then it gets saturated. It get saturated. Full stop. अगर तुम सिमेट्री लगाओ तो इस ग्राफ के स्लोप का रसी प्रोकल किसके बराबर होगा आउटपुट रेजिस्टेंस तो देखोगे द रसी प्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आउटपुट करेक्टरिस्टिक रेसी प्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आउटपुट करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आउटपुट करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स आउटपुट रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन तुम अपने आप में लिख सकते हो स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट को डेल्टा वी सी ई पॉन डेल्टा आई सी इतना लिखने के तीन नंबर मिलते हैं लाइन की जब भी तीन नंबर में सवाल आएगा यही आएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम पीएन पे आएगा तो भी यही बना है सर्किट अलग बने पीएन पे आएगा तो ये सर्किट बना के आगे नहीं चलेगा लॉजिक तुमने सीखा है अगर पीएन पे है बैटरी टर्मिनल उल्टे करके तो क्या करोगे इनपुट साइड में फॉरवर्ड बायस आउटपुट साइड में रिवर्स बायस सब कुछ लॉजिकल है सर्किट चेंज होगा ग्राफ यही आए 
इसका प्रैक्टिकल है तुम एन पी एन के लिए पी के लिए दोनों के लिए प्लॉट कर सकते हो करेक्टरिस्टिक्स दीज आर सिमिलर मैं तुम्हें दो करेक्टरिस्टिक्स और प्लॉट कर रहा हूं उनमें से एक है सिलेबस में या एनसीआर में एक दी हुई है दूसरी नहीं है पर ट्रांजिस्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको समझना जरूरी है तो नेक्स्ट लाइन खींचने के बाद थर्ड नंबर पे करेंट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स करेंट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स जस्ट थिंक अबाउट ट्रांजिस्टर कहते हैं ट्रांसफर रजिस्टर जैसा तुम्हें पता है तो सोचो ये मीटर है जो अवेलेबल है जितने भी रीडिंग बनानी है इन्हीं से तो बनानी है जो भी ग्राफ प्लॉट करना है इन्हीं की कोई रीडिंग लेकर ग्राफ प्लॉट करना है तो बताओ करेंट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक किसका वेरिएशन किसके साथ होना चाहिए प्रेडिक्टेड मन में प्रेडिक्ट करके रखो अगर बता नहीं सकते तो एंड जस्ट मैच इट अगर तुमने सही सोचा है तो खुश हो जाओ तो लिखोगे इट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ आई सी विथ आई वी आउटपुट करंट का वेरिएशन इनपुट करंट के साथ कहलाता है करंट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक वेरिएशन ऑफ आई सी विथ आई बी कैसे इस मीटर का वेरिएशन इस मीटर की रीडिंग के साथ इसके लिए हम इसको फिक्स कर देंगे यहां से इसको फिक्स कर दिया खींचने की एबिलिटी फिक्स ये नॉब घुमाएंगे पिछली बार जब हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक प्लॉट किया था इस नॉब को घुमाते हुए इन दोनों की रीडिंग प्लॉट की थी अब की बार इन दोनों की नहीं इसकी और इसकी रीडिंग प्लॉट करें तो क्या देखने में आता है जब मैं इसे घुमाता हूं इसकी रिडल और इसकी रिडल प्रोपोर्शनेटली मूव करती एक जैसे सिमिलर मैनर पर ये माइक्रो एम्पियर में चेंज होता है ये मिली एम्पियर यहां से एक गहरी बात समझने में मिलती है कि इनपुट करंट में स्मॉल चेंज जो कि माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है आउटपुट करंट में लार्ज चेंज प्रोड्यूस कर रहा है जो कि मिली एम्पियर के ऑर्डर इस तरह से हमें एम्प्लीफिकेशन मिलता है बढ़कर मिलती है अगर सिग्नल में एम्पलीट्यूड इतना सा है तो इधर जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़कर मिलेगा एम्पलीफाई होकर मिलेगा सिग्नल अगर इधर पहले ऊपर है और इधर भी पहले ऊपर ही मिल रहा है इसी सिग्नल है ना इधर पहले ऊपर है इनपुट सिग्नल पहले ऊपर है और इधर भी पहले ऊपर मिल रहा है तो बोलेंगे दोनों सेम फेज में इधर पहले ऊपर जा रहा है और इधर पहले नीचे जाके फिर ऊपर जा रहे हैं तो बोलेंगे अपोजिट फेज कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में इनपुट और आउटपुट सिग्नल अपोजिट फेज में होते हैं जबकि कॉमन फेज में सेम फेज में होते हैं कैसे उसको पढ़ेंगे आप तो अभी करेंट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक जो तुमने लिखा है वेरिएशन मैं यहां पे अगर ग्राफ बनाता हूं एक्स एक्सिस पर आई वी माइक्रो एम्पेयर में वाई एक्सिस पर आई सी मिली एम्पेयर में इस ग्राफ से भी तुम्हें समझ में आ रहा है जैसे जैसे आई बी बढ़ रही है वैसे वैसे आई सी बढ़ रही है सेचुरेशन वाले उसकी बढ़ रही है तो ग्राफ लुक लाइक स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शन और अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूं ऑफ दिस कर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी क्या फैमिली साउंड कर रही है टर्म पहले कभी देखी पड़ी है डेल्टा आई सी पॉइंट डेल्टा आई बी क्या कहते हैं इसको वेरी गुड बीटा एसी अगर मैं डेल्टा हटा दू मैं सिर्फ आई सी पॉइंट आई बी निकालू तो इसको क्या कहते हैं अगला सवाल क्या ये डिफरेंट हो गए इस ग्राफ को देख के बताओ क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप पूरे टाइम सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पे निकलता है जो एनसीआरटी में मार्क्ड है दीज आर 
equal beta a is equal to beta dc common amid configuration mein current gain chahe wo alternative nature ka ho ya direct nature ka dono same hote hain current amplification factor ac aur dc same hote hain par common base mein same nahi hota hai alpha ac is not equal to alpha dc but beta ac is equal to beta dc wo hame nahi padna ye padna hai क्लियर एक और करेक्टर से खींचे क्या होनी चाहिए अगली करेक्टर से प्रेडिक्ट करो वेरी गुड मतलब सिमिलरिटी समझ में आ रही तुम्हारे पकड़ में आ रही सिमिलरिटी हर सब्जेक्ट में सिमिलरिटी होती है उसको समझने की कोशिश करो पकड़ने की कोशिश करो चीजें आसान हो जाए तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर वोल्टेज ट्रांसफर करेक्टर स्ट्रिक वोल्टेज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ये ग्राफ डबल साइज बनाओगे जितने अब तक तुमने बनाए थे इसका अपने आप देखो इसमें किसका वेरिएशन किसके साथ प्लॉट करने वाले हो मेक लैंग्वेज एट योर होम आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन इनपुट वोल्टेज के साथ एट वी आई नथिंग बट वी बी एट वी ओ इज नथिंग बट स्मॉल वी पर कैपिटल वी का ध्यान रखना वी ओ इज नथिंग बट इक्वल टू पैरल में ना वी सी इन बोल्ड इन बोल्ड इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें लूप लॉ की मदद लेनी होगी एनसीआरटी में इसमें इनपुट साइड में भी लूप लॉ लगाकर कुछ इक्वेशन निकाली हुई आउटपुट साइड में भी लगाकर हमें इनपुट साइड में लूप लॉ की जरूरत नहीं सिर्फ आउटपुट साइड में लगाएंगे उससे काम चल जाएगा हमारा अगर मैं इस लूप में लूप लॉ लगाता हूं तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं वी सी सी माइनस ये करेंट आईसी जो इसमें फ्लो हो रही है तो इसमें होना ड्रॉप है आईसी आर माइनस आई सी आर बच्चा वो ड्रॉप इसका जो जंक्शन का रेजिस्टेंस है उसमें हो रहे हैं और वो ड्रॉप हो रहा है वी सी की तो माइनस वी सी इक्वल टू जीरो जैसे जीरो डायट में लिखा था जीरो डायट में बिल्कुल वैसा लिख सकता हूँ ये बी सी तो वी ओ के बराबर है मुझे वी ओ मिल जाएगा बी सी सी माइनस आई सी आर एल ऐसी इक्वेशन वहां पर थी थी तो लिखोगे अप्लाइन लूप लॉ इन आउटपुट साइड ऑफ दिस सर्किट अप्लाइंग लूप लॉ इन आउटपुट साइड ऑफ दिस सर्किट वी कैन राइट वी कैन राइट बी सी सी माइनस आई सी आर एल माइनस बी सी ई इक्वल टू जीरो और रीअरेंज किया स्मॉल वी सब्सक्रिप्ट ओ इक्वल टू वी कैपिटल वी सब्सक्रिप्ट सी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल बड़े काम की इक्वेश इससे हमें फेज का भी पता चलेगा सेम फेज या अपोजिट फेज एम्प्लीफिकेशन का भी पता चलेगा और जो भी ये ग्राफ खींचना चाहते हैं इसका पता चलेगा नाउ कंसंट्रेट फोकस ऑन बोर्ड मैंने कहा फोकस ऑन बोर्ड एक बच्चा अभी तक कॉपी में लगा हुआ है तो तुम कुछ खोदोगे यहां तक आई बी जीरो है जब तक बेरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होता जब तक आई बी जीरो है तब तक आई सी भी जीरो है और जब तक आईसी जीरो है इस इक्वेशन से वी ओ किसके बराबर है वीसीसी सपोज दिस लेवल कोरस्पॉन्ड्स टू वीसीसी तो कुछ समय तक वी ओ वीसीसी के बराबर बना रहेगा जितने समय तक आई बी जीरो रही आईसी जीरो रही स्ट्रेट लाइन उसके बाद 
ये बढ़ती है आई बी आई बी के साथ आई सी प्रपोर्शनेटली बढ़ती है लीनियरली बढ़ती है आई सी अगर लीनियरली बढ़ेगी तो वीओ लीनियरली घटेगा तो वीओ लीनियरली घटता है कब तक आई सी बढ़कर कॉन्स्टेंट हो जाती है सेचुरेटेड हो जाती है तो वीओ घटकर कॉन्स्टेंट हो जाएगा अराउंड वन वोल्ट के आसपास वोल्टेज ट्रांसफर करेक्ट जिसमें हम तीन रीजन डिफाइन कर सकते हैं मेन क्लास में जब टीचर इस पार्ट को पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं तो तुमसे बोलते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये इसमें समझने का कुछ नहीं है ये रटने का है और इसमें समझने का कुछ नहीं ऐसा बोल देंगे ज्यादातर टीचर सब नहीं एक्सेप्शन साथ दिया तो बेसिकली सबसे ज्यादा समझने का एक दो चक्कर में है अगर तुम फील कर पाओ उसको तो जो बच्चे रटते हैं इस चीज को वो इस ग्राफ में बेसिक मिस्टेक करते हैं इवन स्टार बैच के बच्चों ने गलतियां की है प्रीवियस इयर्स में कि ये वाला ग्राफ जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ऐसे ऊंट का कुबर निकाल देते हैं इसमें और एग्जामिनर देखते ही समझ जाता है इसको कुछ नहीं आता काट देता है पूरा जब तीन नंबर का सवाल होता है आधा नंबर से मिलता है इसका डिस्क्रिप्शन ही ग्राफ अकेला तीन नंबर में आता है पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ तो तुम्हें ध्यान रखना है ये स्ट्रेट है परफेक्ट स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है ऐसे नहीं है क्यों नहीं है रीजन तुम्हें पता है समझ में आ गया होगा रीजन तो रटने जैसी कोई बात नहीं है सब कुछ समझ के कर सकते तो मैं तीन रीजन में इसको डिवाइड करता हूं यहां से यहां तक फर्स्ट फर्स्ट रीजन में अगर मैं करेक्टर करेंट की बात करूं तो कितनी है जीरो सेकेंड यहां पर अगर करेक्टर करेंट की बात करें तो चेंज हो रही लगातार किसके प्रोपोर्शनल बेस करेंट इनपुट करेंट के प्रपोर्शन और इन थर्ड रीजन यहां पर अगर बात करें तो कलेक्टर करेंट कांस्टेंट है मैक्सिमम सेचुरेटेड है कि नहीं ऐसा है इन सिचुएशन को समझो बचपन में तुमने कार्ड चलाई थी ताली बजाई कार्ड चालू ताली बजाई बंद क्लैप स्विच आता है कोई भी अप्लायंस को हम चालू कर सकते हैं बंद कर सकते हैं एट दिस क्लैप साउंड साउंड ऑफ क्लैप और भी किसी साउंड से हम उसको एक्चुएट कर सकते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट होता है इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन यहां पे जहां पे करेक्टर करंट जीरो है करेक्टर करंट जीरो तो अप्लायंस काम करेगा क्या करेंट फ्लो नहीं हो रही आईसी जीरो अप्लायंस काम नहीं करेगा काम नहीं करेगा मतलब स्विच ऑफ स्टेट अप्लायंस रहेगा स्विच ऑफ तो इस रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन कंफ्यूज नहीं होना है कट ऑफ मोड इज डिफरेंट फ्रॉम कट ऑफ रीजन कट ऑफ मोड होता है जिसमें दोनों जंक्शन को रिवर्स वायस कर देते हैं ये कट ऑफ रीजन है फर्स्ट वन थर्ड वाला कलेक्टर करंट क्या क्या होगी सेचुरेटेड हो गई इसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन पूरे टाइम कांस्टेंट कलेक्टर करंट मिल रही है कांस्टेंट करंट मिल रही है मतलब अप्लायंस पूरे टाइम स्विच ऑन स्टेट में रहेगा पूरे टाइम काम करेगा तो अगर मैं ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल स्विचिंग के लिए करना चाहता हूं अप्लायंस को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए तो मैं यूज करता हूं फर्स्ट एंड थर्ड रीजन या स्विच ऑफ या स्विच ऑन पर जो बीच का रीजन है अगर यहां मैं ध्यान से देखू स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज मींस डेल्टा वी आई दिस इज डेल्टा वी आई प्रोड्यूस ए लार्ज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी ओ इसका क्या मतलब इनपुट वोल्टेज में स्मॉल चेंज आउटपुट वोल्टेज में लार्ज चेंज प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज गेन मिल रहा है आपको बढ़कर मिल रही है वोल्टेज बढ़कर मिल रही है फॉर एग्जांपल, 
यहां पर तुम देख पा रहे हो आई सी इज प्रोपोर्शनल टू आई बी इसका मतलब क्या है मान लो मैं एक एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं अगर मैं धीरे बोलता हूं तो मेरी आवाज धीरे आती है पर जैसे ही मैं तेज बोलता हूं मेरी आवाज एक्टिव रेस्पॉन्स तो इस रीजन को क्या बोलते हैं एक्टिव रीजन तो अगर मुझे एम्पलीफायर बनाना है ट्रांजिस्टर से तो मैं कौन सा रीजन यूज करूंगा एक्टिव रीजन रीजन सेकेंड अगर मुझे स्विचिंग करानी है तो फर्स्ट एंड थर्ड एम्पलीफिकेशन कराना तो रीजन थर्ड देखो एम्पलीफिकेशन मिल रहा है बहुत अच्छा बढ़कर मिल रहा है स्मॉल चेंज इन इनपुट प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन तो अगर ये जो अल्फा और बीटा से हमने दिखाए थे इनको एक और नोटेशन मैं रिप्रेजेंट करूं तो एक और नोटेशन होता है कैपिटल ए स्टैंड फॉर एम्पलीफिकेशन अगर मैंने सब्सक्रिप्ट आई लगा दिया इट मींस करंट का एम्पलीफिकेशन आई स्टैंड फॉर करंट ये अल्फा के इक्वलेंट है और क्योंकि हम सिर्फ अल्टरनेटिंग गेन की बात करेंगे ट्रांजिस्टर जो प्रोसेसिंग करता है वो अल्टरनेटिंग नेचर के सिग्नल की करता है तो वास्तव में ये ए आई किसके बराबर है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी इसी तरह से अगर इस ए के नीचे मैंने सब्सक्रिप्ट में वी लगा दिया वी स्टैंड फॉर वोल्टेज ए स्टैंड फॉर एम्पलीफिकेशन तो बनेगा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर या बोलेंगे वोल्टेज गेन दोनों का मतलब ये निकलता है ये है डेल्टा वी ओ अपॉन डेल्टा वी आई जिसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं डेल्टा आई सी टाइम्स छोटा आर सब्सक्रिप्ट हो अपॉन डेल्टा आई बी टाइम्स छोटा आर सब्सक्रिप्ट आई जिसको मैं फिर से लिख सकता हूं अल्फा टाइम्स आर ओ अपॉन आर आई लिख सकता हूं ना क्यों होता है अल्फा के बराबर इसको कहते हैं वोल्टेज की फिर अगर मुझे पावर गेन लिखना है सिमेट्री से सोचो क्या सिंपल होगा ए सब्सक्रिप्ट पी एंड इट इज इक्वल टू ए आई मल्टीप्लाइड बाय ए वी वोल्टेज गेन और करंट गेन का प्रोडक्ट हो जाएगा पावर गेन इनको इस्तेमाल करने वाले हैं एप्लीकेशन में फिलहाल हमने इस ग्राफ को समझा हा डेल्टा आई सी हाँ बिल्कुल सही बात है ये मैंने गलत लिखा यहां पर भी और यहां पर भी गलत लिखा तो तुम कल मैं से पैन जरूर ले लेना कल लेकर आऊंगा तो यहां पर क्या आएगा बीटा बिकॉज वी आर डीलिंग विद कॉमन एमिटर कंफिग्रेशन नॉट विद कॉमन बेस इधर शायद तुम भी कुछ बोल रही थी ऐसा कुछ गलत हाँ, तुमने प्रेडिक्ट कर लिया था ओके कितने लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था रेज या हैंड और पैर उसी को मिलेगा जिसने बोलने की हिम्मत की तो अब हम चाहते हैं ये परमानेंट हो जाए मतलब ये जो आज तुमने मेहनत की है यहाँ पे पूरे फोकस से समझने की कोशिश की है इसमें नुकसान नहीं हो ये एग्जाम तक काम आ जाए तो इसका एक तरीका वो मैं बता रहा हूँ वो तरीका इस्तेमाल करो तो ये परमानेंट हो जाएगा और ट्रांजिस्टर की एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में पड़ेगी बच्चे परेशान करते हैं इसको लेकर किसी ऐसे बच्चे को दिखा देना अपना रजिस्टर जिसने क्लास अटेंड नहीं किए वो डिप्रेशन में आ जाएगा तो क्या करना है तुमको कल का दिन और परसों का दिन दो दिन याद रख के इसमें तुम्हें दस मिनट लगेंगे पूरा बनाने टेन मिनट्स आर सफिशियंट पूरा बना दो एक बच्चे को पकड़ना कल एक बच्चे को पकड़ना परसों जो हम फैमिली हो इसको बोलना मैं तेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ ये आर्टिकल इसको समझ ले तो उसको पकड़ के समझा देना है बनाना है इसको लॉजिकल सीक्वेंस में फिर ये चारों ग्राफ खींच देना और उसको एक्सप्लेन कर देना ऐसा ऐसा कुछ होता है उसको बोलना मानता है ऐसा ऐसा कुछ होता है तुम्हारा तो पक्का हो जाएगा और उसकी एक इनिशिएशन हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग का उसको भी फायदा होगा तो कोई बात हमेशा दुनिया में वही काम करना चाहिए जिसमें सबका फायदा नुकसान किसी का नहीं हो एक कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट हमेशा काम 
कब्जा करो जिसमें सबका फायदा तो ये एक्सरसाइज अगर तुम करते हो तो परमानेंट हो जाएगा बस दो दिन प्रैक्टिस कर लो कल और परसों परसों अगर टाइम नहीं मिले तो वीकेंड पर एक बार तो कल जरूरी है फिर पूरे वीक में कभी भी जब भी तुम्हें टाइम मिले तो परमानेंट हो जाएगा एग्जाम से पहले देखोगे 